el único. Mis padres fueron Groucho, Chico y Arpo. Mis madres las murallas de la ciudad invisible de Ávila, porque yo he tenido, como todo el mundo, muchas, muchos padres y muchas madres. El mundo está lleno de padres y de madres. Te salen padres por las orejas y por los ojos. Llevas los bolsillos llenos de madres, la madre patria y el padre eterno. Sales a la calle y te espera un nuevo padre. Te recoges en tu silencio y te invade una legión de madres. No es suficiente con el padre y la madre que te convierten en el mundo. Y los primeros padres, padres que te dominan, que te anulan, madres que se acuestan contigo, padres como osos, madres como catedrales. Y no digamos los padres desconocidos y las madres ausentes, los reverendos padres, los padres de las patrias, de las ideas, los santos padres. Pero mis padres fueron Groucho, Chico y Arpo. De ellos aprendí la libertad, a ser yo mismo. Y mis madres fueron las murallas de esa ciudad invisible, ávida mi ciudad, de la que aprendí el misterio de la contemplación del mundo, en medio de todos los que enloquecen por su dominio. Lástima que los hermanos Mar no llegaran a Ávila y no firmaran libres y desinhibidos. Un día en las procesiones, los hermanos Mar en la meseta, sopa de santo, una noche en el convento, pero sin duda fueron ellos los padres de los picapedreros, mis hijos que demolieron en las visibles murallas y dejaron el mensaje de la libertad del mundo, el construir una ciudad sobre la tierra, no sobre los cimientos enloquecidos de nuestras mentes, sobre los versos reblandecidos de los falsos poetas. Leed mi poema Los Picapedreros, de 1955. Yo era un huérfano. Yo era un huérfano como casi todo el mundo. Yo me encontraba en el mundo solo. Yo nací en la soledad y el viento, el libre viento, la acunaba y la defendía de los innumerables padres, de las fanáticas madres. Iba por el mundo solo, cuando era aquí que encontré a mis padres, a mi padre Groucho, a mi padre Arpo, a mi padre Chico, en las murallas de la ciudad invisible fueron mis madres, porque yo viví la ciudad abierta, más allá de la ciudad invisible, en manos de los dominantes, de los obsesos. Los picapedreros, los 400 picapedreros iban a demoler la ciudad visible para salvar la ciudad poética, el mundo real poético. Ávila fue para mí la parte contratante de la primera parte. Gracias a Groucho, Pude abrazarme la inocencia, y gracias a las murallas invisibles, salvadas de los barberos y de los curas, de los duques y de los bachilleres, pude sentirme hijo y pude amar a mi padre y a mi madre, mamíferos y naturales. ¡Qué magnífica procesión por las calles de la libertad del mundo! Groucho, chico, los picapedreros, arpo, las murallas, mis versos que una y otra vez eran apresados por los padres terribles y una y otra vez huían de sus cárceles, volvían a mi lado y me salvaban. ¡Qué procesión de cánticos! ¡Qué anuncio de anarquía! ¡Qué vuelo majestuoso de las campanas! ¡A su aire, a su aire! Y dejé construyendo a los picapedreros, a los hermanos Mars y habitando libremente a mis versos. Algún día acabarán los padres y las madres enfermos, los malos y los buenos enfermos, los dominantes y los dominados enfermos, y brillarán unidas la luz y la rebeldía. Claro que yo no he sido Alonso Lizano el bueno, ni el malo ni el bueno. Yo he sido Lizano el único, porque un día todos seremos únicos y compañeros.